আমাদের বাসায় অনেক বয়স্ক মুরব্বিরা ওনারা কোরআনের চার খতম পাঁচ খতম দেন সারা জীবনের খতমগুলো হিসাব করলে দেখা যাবে যে পঞ্চাশ ষাট খতম দিয়ে ফেলেছেন কিন্তু পুরো জীবনে একবারও তিনি কি খতম দিলেন এটা ওনার পক্ষে জানার সুযোগ হয়নি নিজের মাতৃভাষায় কোরআনকে বোঝা এটা খুবই জরুরি মাতৃভাষায় বুঝতে পারা অনেকের সুযোগ হয়নি কোরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একবার কোরআনের বঙ্গানুবাদ পড়া বা মর্মার্থ পড়া এই রমাদানে লকডাউনের এই প্রচুর সময় হাতে এ সময় কিন্তু আমরা চাইলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনুবাদ পড়ার একটা প্রজেক্ট নিতে পারি অনেক জায়গায় অনেকে নিচ্ছেন সো আমি উদাত্ত আহ্বান জানাই যদি সুযোগ হয় একবার আপনারা পড়ুন পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত তাফসির যেটাকে তাদাবপুর বলা হচ্ছে অর্থাৎ বুঝে বুঝে পড়া অনুধাবন করা বা কোরআনিক মেসেজগুলো হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা কারণ কোরআন হচ্ছে জীবনযাপনের বিজ্ঞান কোরআন আমাদেরকে সঠিক জীবন দর্শন শিক্ষা দেয় সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষা দেয় তো সে দৃষ্টিভঙ্গিটা কি সে জীবন দর্শনটা কি সেটা যদি আপনি কোরআনের অর্থ না পড়েন তাহলে আপনি বুঝবেন না কারণ কোরআন হচ্ছে কাইন্ড অফ প্রেসক্রিপশন একজন ডাক্তার আপনাকে একটা প্রেসক্রিপশন দিল তো সেটা আপনি বাসায় এনে যদি শুধু রিডিং পড়তে থাকেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাহলে কিন্তু আপনার রোগ সারবে না বরং সে প্রেসক্রিপশনটা আপনাকে বুঝতে হবে এবং সে অনুযায়ী আপনাকে চলতে হবে সে ওষুধগুলো সেবন করতে হবে তবেই আপনি হয়তো সুস্থ হবেন এই জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন যে এটা হচ্ছে হুদাল্লিল মোত্তাকিন কোরআনটা হচ্ছে মোত্তাকিদের জন্য হেদায়াত গাইড বুক পথ নির্দেশিকা যা বলার আল্লাহ সব বলে দিয়েছে নতুন করে আর কিছুই বলবেন না এই জন্য আল্লাহ কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় আমাদেরকে বলেছেন তোমরা কি কোরআনের মেসেজকে হৃদয়ঙ্গম করবে না আফালা ইয়াতাদাব্বারুন আল কোরআন আমা আলা কুলুবিন আখফালুহা ওরা কি কোরআনকে বোঝার চেষ্টা করবে না নাকি ওদের হৃদয়ে তালা ঝুলে আছে নাকি ওদের হৃদয় হৃদয়ের দরজার মধ্যে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে সুরা মোহাম্মদের চব্বিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেছেন সুরা আনা আমের আটত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেছেন মা ফররত নাফিল কিতাব ইমিনশাই এই কিতাবে এই কোরআনে আমি কোনো কিছু বাকি রেখে দেয়নি মানব প্রয়োজনীয় সব বর্ণনা করেছি সুরা নাহালের উননম্বর উননব্বই নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন ওনাজাল না আলাইক আল কিতাবা তিবিয়ান আল লিকুল্লিশাই আমি এই কিতাবকে সব কিছু সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হিসেবে নাজিল করেছি তাই যা বলার আল্লাহ সব বলে দিয়েছেন নতুন করে কিছু বলবেন না তাই আসুন এ রামাদানে আমরা আল্লাহ তালা আমাদেরকে কি বলতে চেয়েছেন সেটা একটু জানবার চেষ্টা করি এখন এই ব্যাপারটা অনেক সহজ আপনি প্লে স্টোরে কিংবা মোবাইল থেকে আপনি বিভিন্ন অ্যাপস ডাউনলোড করতে পারেন সেখানে কোরআনের বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায় অনেকের ঘরে কোরআনের বঙ্গানুবাদ আছে তাফসির আছে এর মাদানে আপনারা সবাই মিলে এটা পড়তে পারেন আমাদের বাসায় অনেক বয়স্ক মুরব্বিরা ওনারা কোরআনের চার খতম পাঁচ খতম দেন সারা জীবনের খতমগুলো হিসাব করলে দেখা যাবে যে পঞ্চাশ ষাট খতম দিয়ে ফেলেছেন কিন্তু পুরো জীবনে একবারও তিনি কি খতম দিলেন এটা ওনার পক্ষে জানার সুযোগ হয়নি আমাদের বয়স্ক মুরব্বিরা যারা ঘরে আছেন তাদেরকে যাতে আমরা কোরআনের অনুবাদগুলো পড়ে শোনাই ছোট যারা আছো নানা নানি দাদি এরা যদি আমাদের ঘরে থাকে তাদেরকে যেন আমরা কোরআনের অনুবাদগুলো পড়ে পড়ে শোনাই তাহলে তাদের সময়গুলো ভালো কাটবে এবং আমাদেরও কোরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনুবাদগুলো জানা হবে সাত নম্বর যে পয়েন্টই বলবো সর্বশেষ পয়েন্ট সেটি হচ্ছে রিফ্লেকশন অ্যাকর্ডিং টু আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমরা কোরআন পড়লাম আমরা কোরআন বুঝলাম এরপর এই বুজ অনুযায়ী রিফ্লেক্ট করা কারণ এই জন্যই কোরআন নাজিল হয়েছে আমাদের জীবনে কোরআনের আদেশগুলো বিধি নিষেধগুলো ডুজ অ্যান্ড ডোন্টসগুলোকে প্রয়োগ করবার জন্য রিফ্লেকশন এই জন্য আমরা যখন কোরআন পড়ব আমি অনুরোধ করব আপনারা চাইলে নোট করে রাখতে পারেন বুঝে পড়ার সময় অবশ্যই কিছু নোট রাখতে হয় এবং প্রত্যেকের কোরআন কেন্দ্রিক কিছু নোট সংগ্রহ করা দরকার এটা আপনার মোবাইলে নোট অপশনে হতে পারে আপনার ডায়েরিতে হতে পারে আমার কাছে ভালো লাগে যে অনেক ভাই এবং বোনেরা আমাকে জানিয়েছে যে আমার আলোচনা থেকে অনেকে নোট করেছে একজন আমাকে মেসেজ করেছিল আমার মনে আছে যে হুজুর আমি আপনার সুরতুল মিনুনের আলোচনা শুনে একটা সুন্দর নোট করেছিলাম এবং সেই নোটের আলোকে আমি এক জায়গায় আলোচনা করেছিলাম মাসা আল্লাহ এরকম অনেকে আমাকে আমার বিভিন্ন আলোচনা থেকে নোট করে আমার কাছেও পাঠায় সো এই নোট করার অভ্যেসটা আমাদের করা দরকার আপনি যখন কোরআনের অনুবাদ পড়বেন কিংবা কোরআনের সংক্ষিপ্ত তাফসির পড়বেন তখন বুঝে বুঝে পড়ার সময় কিছু নোট রাখা এটা দরকার এবং সেক্ষেত্রে কোরআনের আলোকে নিজেকে সংশোধন করা আমাদের অনেকেরই অনেক ভুল ত্রুটি নিজেদের মধ্যে থাকতে পারে ভুল আকিদা ভুল বিশ্বাস ভুল তথ্য আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু কোরআনিক তথ্য যখন আমরা পড়লাম সাথে সাথে আমরা আমাদের আগের ভুলটুকু সংশোধন করে আমরা কোরআনের আলোয় নিজেকে সাজাতে পারি আর সর্বশেষ আমরা যা শিখলাম আমরা যা বুঝলাম এটা যেন আমরা অন্যের কাছে পৌঁছে দেই সেটা যেন আমরা অন্যের কাছে পৌঁছাই وأقيم الوزن 
بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض ضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام